മാക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർസ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കമാൻഡ് സ്പേസ് കമാൻഡ് കീം സ്പേസും പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം വിൻഡോസിലാകുമ്പോൾ അത് വിൻ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി എൻ്റെ മെനൂസ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഡ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഡിൻ്റെ അവിടെ പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും പ്രിഫറൻസസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം സൈഡ് ബാർ സൈഡ് ബാർ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ബാറിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് റൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയൻസ് അതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനൊരു പുതിയ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൾഡർ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം ആ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ക്രിയേറ്റ് ഫയൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി ഞാൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്തു ഓട്ടോ സജഷൻ എന്ന് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ബിൽഡിൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഓട്ടോ സജഷൻ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് മെനുവിൽ പോവുക അതിനുശേഷം എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ എല്ലാ പ്ലഗിൻസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗൺലോഡ്സിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാളിങ് എന്ന് കാണിക്കും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡമ്മി ടെക്സ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോറം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോറം ഇപ്സം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ലോറം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡമ്മി ടെക്സ്റ്റ് ഇടും ഡമ്മി ടെക്സ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ എന്താണോ ആ കണ്ടന്റ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിങ്ക് ചെയ്യും എന്ത് സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് ലോറം ഇപ്സോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ അവിടെ കാണിക്കാത്ത ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ പോയി സൈഡ് ബാറിലേക്ക് മാറാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിലേക്ക് പോയി പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പി ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു പി ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോറം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ലോറം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫില്ലാവും ലോറം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ടാബ് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ലോറം എന്ന് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫ് പി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടാൻ വേണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരു പി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് ഇനി വേറെ ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ലോറം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേ
എച്ച് ആർ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വേറെ ചൈൽഡ് എലമെൻ്റ് ഒന്നും വരാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ആ ടാഗ് തന്നെ അപ്പം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതാണ് സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ടാഗ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേറെ നമുക്കൊന്ന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ ടാഗ് സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ആണ് ഞാനത് എച്ച് ആർ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു ബ്രൗസറിലേക്ക് വന്നു റീലോഡ് ചെയ്തു റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫിൽ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ലൈനിൽ വേണം ഇവിടെ വെച്ച് അത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആർ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാം ബി ആർ ടാഗും ഇതേപോലെ സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ടാഗ് ആണ് ബി ആർ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയ ലൈനിലേക്ക് മാറി ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റാലിക് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറ്റാലിക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കും ഐ ടാഗിന് ഐ ടാഗ് സെൽഫ് ക്ലോസിങ് അല്ല ഏത് ടെക്സ്റ്റ് മുതൽ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് വരെയാണോ നമ്മൾ ഇറ്റാലിക് ആക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഐ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റാപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പ് ഐ ഇട്ടു ഐ ടാഗ് ഇട്ടു എവിടെ നിന്നാ എവിടെ വരെയാണോ ഇറ്റാലിക് ആക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ആ ഐ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്തു റീലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇറ്റാലിക് ആയിട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോൾഡ് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും എഡിറ്റർ കണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അതൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓട്ടോ ക്ലോസ് ടാഗ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാഗ് ക്ലോസ് ആവും ഞാൻ ഈ ബി ടാഗ് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ബി ബി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻസ് ബോൾഡ് ആയിരിക്കും സേവ് ചെയ്തു റീലോഡ് അത് ബോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ കുറച്ചുകൂടെ ടാഗ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ടാഗ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഞാനൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ലോറം ഇപ്സം ഡോളർ സിറ്റമറ്റ് അതിന് ശേഷം എസ് യു പി ടാഗ്സ് എസ് യു പി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എസ് യു പി ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് യു പി ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ബി ആർ ടാഗ് ലൈൻ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ലൈൻ ബി ആർ ടാഗ് ലൈൻ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് യു പി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾക്കൊരു സൂപ്പർ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എസ് യു പി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഞാനിവിടെ ഐ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു അത് ഇറ്റാലിക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റാലിക് ടെക്സ്റ്റ് ബി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു ബി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതെ അത് ബോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ എച്ച് ആർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അത് വന്നു അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഡി ഇ എൽ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഡിലീറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതൊരു വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എസ് യു ബി സബ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് യു ബി ആവുമ്പോൾ താഴേക്ക് എസ് യു പി ആവുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് എസ് യു ബി ആവുമ്പോൾ താഴേക്ക് സബ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ട്രോങ് ടാഗ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സിമിലർ ടു ബോൾഡ് ബോൾഡിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യലോ ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും പേപ്പറിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യലോ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സ്മോൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചൊരു ചെറുതായ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടാഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ത്രീ സ്കൂൾസ് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ
അതിനുശേഷം കളർ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കോളൻ കളർ പ്രോപ്പർട്ടിയും വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോളൻ ആണ് കോളൻ ആ കളർ എന്താണ് കളർ വേണ്ടത് എന്ന് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റോയൽ ബ്ലൂ അപ്പൊ ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോ ആ കളർ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്റെ പാരഗ്രാഫിന് ഒരു വേറൊരു കളർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ആ പാരഗ്രാഫിന് ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കളർ കോളൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഞാൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ കൊടുത്തു പാരഗ്രാഫിന് ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന് മാത്രമാണ് ഞാനത് റീഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എഫക്ട് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന് എൻ്റെ പാരഗ്രാഫിന് എഫക്ട് ആയിട്ട് കാരണം ഈ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോറ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻസിന് മൊത്തം ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഹെഡിങ്ങിന് കളർ കൊടുക്കുക ഞാൻ സെയിം കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ റോയൽ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ എച്ച് ടു ഹെഡിങ്ങിനും വേണം അപ്പം ഞാൻ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അത് സെയിം ആണല്ലോ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങിനും സെയിം കളർ വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈലിങ് എന്